اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا توحيد کی چوتھی قسم یعنی توحید فی العبادہ یعنی عبادت صرف اور صرف خداون تبارک و تعالی ہی کی ہے یعنی عبادت میں خداون تبارک و تعالی کی توحید یاد رکھیں کہ عبادت سوائے اللہ کی کسی کی بھی نہیں کی جاتی عبادت سے کیا مراد آیا احترام ہے تو احترام تو انسان ماں کا بھی کرتا ہے باپ کا بھی کرتا ہے استاد کا بھی کرتا ہے احترام انسان بہت ساری چیزوں میں کرتا ہے احترام کے معنی عبادت نہیں ہے بلکہ ایک ایسا احترام ایسا جھکنا کہ جس میں یہ نظریہ ہو کہ یہ ہمارا خالق ہے یہ ہمارا مالک ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی کائنات کا بنانے والا یہی ہے جب ایسا احترام کیا جائے در حقیقت رکو بھی ایک احترام ہے در حقیقت سجدہ بھی ایک احترام ہے لیکن کس عقیدے کے ساتھ کہ ہم اس ہستی کو رکو کر رہے ہیں اس ہستی کو سجدہ کر رہے ہیں کہ جو اس کائنات کا خالق ہے جو اس کائنات کا مالک ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے وہ وہ ہے کہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا کسی کا محتاج نہیں ہے اس نظریے سے اگر کسی کا احترام کیا جائے کسی کی تعظیم کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے عبادت تو خداون تبارک و تعالیٰ کی عبادت واجب ہے اور غیر خدا کی عبادت حرام ہے خداون تبارک و تعالیٰ کی عبادت واجب ہے اور غیر خداون تبارک و تعالیٰ کی عبادت حرام ہے لیکن غیر خدا کا احترام ہو سکتا ہے اس میں شک نہیں کہ عبادت اور بندگی یعنی عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے رکو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے سجدہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رکو ہم نے کیا لیکن اللہ کے عنوان سے نہیں کیا کہا جائے گا نا رکو ایک ایسی عبادت ہے جو فقط اللہ کے لیے ہے سجدہ ایک ایسی عبادت جو فقط اللہ کے لیے ہے بعض دفعہ بعض ذاکرین اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی تو یاد رکھیں اسلام میں کسی قسم کا کوئی سجدہ تعظیمی نہیں ہے جناب آدم نے جناب آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وہ ایک خاص حکم تھا اور یہاں پر بھی گفتگو ہے کہ وہ سجدہ جناب آدم کو تھا یا جناب آدم کی جانب تھا بالکل ایسے جیسے ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن اللہ کو سجدہ کرتے ہیں نہ کہ خان کعبہ کو بلکہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں خان کعبہ کی سمت میں یا بعض جگہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب یعقوب نے جو سجدہ کیا ان کے فرزندان نے ان کی زوجہ نے جو سجدہ کیا جناب یوسف کے سامنے وخر الحو سجدن تو یہاں پہ کیا مانا ہے تو یاد رکھیں وہاں بھی انہوں نے سجدہ اللہ کو کیا اور یہ در حقیقت وہ تعبیر تھی کہ جو خواب جناب یوسف علیہ السلام وسلم نے دیکھا تھا جب جناب یوسف مل گئے تو جناب یعقوب نے سجدہ اللہ کو کیا یہ اور بات ہے کہ اس وقت سامنے جناب یوسف تھے بالکل ایسے ہی جیسے کہ پہلی سب جب سجدہ کر رہی ہوتی ہے تو آگے کون ہوتے ہیں امام جماعت امام جماعت جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے آگے کون ہوتے ہیں دیوار تو کیا وہ دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں کہا جائے گا نہیں وہ قبلے کی جانب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں لیکن سامنے دیوار ہے پہلی سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہے قبلے کی جانب لیکن سامنے امام جماعت ہیں دوسری سب بھی اللہ کو سجدہ کر رہی ہے لیکن سامنے پہلی سب ہے بالکل ایسا ہی اگر کوئی نماز میں مشغول ہے کسی معصوم کی قبر متحر کے پاس تو در حقیقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نماز میں مصروف ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں قبلے کی جانب سجدہ کر رہے ہیں لیکن رخ ہمارا کہاں پر ہے قبلے کی جانب اور اسی درمیان ایک معصوم کی ذریع ہے یہ ذہن میں رہے کہ معصوم کا احترام کیوں کرتے ہیں ہم معصوم کا احترام کرتے ہی اسی لیے رسول اور امام کا احترام کرتے ہی اسی لیے کہ اس نبی نے اور ان امام نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کرائی یہ ذات ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہوں نے پیغام دیا قول لا الہ الا اللہ تفلحو اور ان سے پہلے انبیاء نے پیغام دیا توحید کا اور سب سے بڑھ کے توحید کی جو خدمت انجام دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے بعد مولا امیر المؤمنین علیہ السلاۃ والسلام نے لہذا آج بھی تمام عرفہ کے سلسلے ختم ہوتے ہیں مولا علی پر لہذا جو خدمت اہل بیت علیہ السلاۃ والسلام نے توحید کے لیے انجام دی وہ کسی نے بھی نہیں دی لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیونکہ ان ہستیوں سے ہمیں صحیح معرفت خداون تبارک و تعالی ہوئی لہذا بے حکم خداون تبارک و تعالی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ان کی قبور متحر کے پاس جاتے ہیں وہابی حضرات اس مسئلے میں بہت زیادہ شدت میں ہو گئے اور انہوں نے بہت زیادہ شدت کا مظاہرہ کیا اور نتیجہ کیا ہوا شدت کا یہ شدت شروع ہوئی ابن تیمیہ سے اس کے بعد اس شدت کو بہت زیادہ ہوا دی محمد ابن وہاب نے اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک مسلمانوں کے بہت بڑے گروہ کو انہوں نے بہت آرام سے کافر قرار دے دیا 
کبھی کسی کو کافر کا کبھی کسی کو کافر کا حتیٰ اگر کسی نے کسی کے سامنے احترام سے اپنے آپ کو جھکایا ہلکا سا تو کہہ دیا یہ رکو ہے یہ حرام ہے جب کہ اس طرح سے کسی کے سامنے جھکنا یا مثال کے طور پہ امام زمان علیہ السلام وسلم کی زیارت کے دوران جیسا کہ مستحبہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح سے جھکنا یہ رکو نہیں ہے یہ قطن جائز ہے بلکہ ایک بہترین عبادت ہے لیکن وہاں بھی حضرات ان ساری چیزوں کو اور اسی طرح سے کسی چیز کو چومنا مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے متحر کو چومنا فوراً وہ حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ عمل حرام ہے ایک واقعہ آپ کے سامنے مختصر سا بیان ہو حضرت آیت اللہ العظمہ سید شرف الدین موسوی العاملی یہ جناب شرف الدین موسوی العاملی لبنان میں مرج تخلیط تھے تقریباً ان کا انتقال ہوا انیس سو انسٹھ کے انیس سو انسٹھ میں اور حضرت آیت اللہ عظم برجردی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمارے زمانے کا حشام بن حکم تھا یہ بہت ہی بڑے مراجع میں سے اور بہت بڑے رہبران شیعہ میں سے اور بہت بڑے متکلمین اور مناظرین مناظرین میں سے تھے ان کی بہت ساری اہم کتابیں ہیں جن میں سے ایک اہم کتاب ہے جو مراجعات کے نام سے اور اردو میں مذہب اہل بیت کے نام سے ہے کہ در حقیقت یہ خطوط ہیں اور ایک دوسرے کو خط لکھے ہیں انہوں نے خط لکھا ہے سلیم ال بشری کو کہ جو جامع الاظہر کے رئیس تھے اور وہ خط لکھتے تھے ان کو اور ان خطوں کو بعد میں جمع کر دیا گیا تو یہ الکتاب یہ کتاب المراجعات کے نام سے چھپے اسی طرح یہ کتاب ہے النس والاشتہاد کہ بعض رسول اللہ بعض لوگوں نے قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور اپنی رائے کو مقدم کیا اللہ اور تعلیمات رسول اللہ پر یہ جب گئے حج کے زمانے میں تو وہ دور تھا کہ جب شاہ سعود تھا شاہ سعود کو انہوں نے ایک قرآن مجید دیا کہ جس کی جلد چمڑے کی تھی جب یہ قرآن مجید شاہ سعود کو دیا تو شاہ سعود نے قرآن مجید کو ہاتھوں میں لیا اور اسے چوما اور چوما جس جگہ کو اور جہاں پر ہونٹ لگائے وہ جگہ تھی کہ جو چمڑے سے بنی ہوئی تھی جیسا کہ سابقہ دور میں جلدیں چمڑے کی ہوتی تھیں جیسے اس نے چمڑے کو چونا چوما تو جناب شرف الدین موسوی العاملی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم نے شرک کیا اس نے کہا کہ کیسا شرک کہا کہ تم نے عبادت کی کہا کیسی عبادت کہا کہ تم نے اس وقت چمڑے کو چوما چمڑے کی عبادت کی اس نے کہا میں نے چمڑے کو نہیں چوما میں نے قرآن مجید کو چوما انہوں نے کہا کہ نہیں تم نے چمڑے کو چوما قرآن مجید اس کے اندر ہے کہا کہ قرآن مجید کی نیت سے چونکہ قرآن مجید کے اوپر ہے لہذا میں نے چمڑے کو چوما تو آپ نے فرمایا ہم بھی قبر متحر رسول اللہ کو چومتے ہیں رسول اللہ کے احترام میں نہ وہاں پر سونے یا چاندی یا کسی اور چیز کو ہم احترام کرتے ہیں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا نہ یہ کہ وہاں پر سونے چاندی کا لہذا جس طرح سے چمڑے کو چوم کر انسان مشرک نہیں ہوتا بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز متحر کی جالی کو یا کسی اور چیز کو چوم کے انسان مشرک نہیں ہوتا یہ ذہن میں رہے کہ عبادت فقط اللہ کی ہے لیکن ایک دوسری مثال فرض کریں آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یا کسی مریض کی تیمارداری کرتے ہیں یا یہ کہ کسی میت کے جنازے میں شر... میت میں شرکت کرتے ہیں تشیع جنازے میں شرکت کرتے ہیں آیا اگر آپ نے تشیع جنازے میں شرکت کی تو کیا یہ اللہ کی عبادت کی کہا جائے گا بالکل یا مردے کی عبادت کی کہا جائے گا مردے کی عبادت نہیں کی مردے کی تشیع جنازے میں شرکت کے ذریعے سے ہم نے اللہ کی عبادت کی مریض کی ہم نے عبادت نہیں کی بلکہ مریض کی عیادت کی اور اس عیادت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی بالکل ایسے ہی جب ہم امام حسین علیہ السلام وسلم کا غم مناتے ہیں امام حسین علیہ السلام وسلم کا ذکر کرتے ہیں در حقیقت ہم امام حسین کی عبادت نہیں کر رہے ہیں ہم امام حسین کی عبادت نہیں بلکہ امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں امام حسین کی یاد منا رہے ہیں اور یہ یاد در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت ہے عبادت فقط اللہ کی ہم کرتے ہیں عبادت خدا بن تبارک و تعالی کے مختلف طریقے ہیں لہذا ہم اگر طواف کرتے ہیں تو وہ خانے کعبہ کے گرد کرتے ہیں لیکن عبادت اللہ کی کرتے ہیں سجدہ اگر کرتے ہیں تو خانے کعبہ کی جانب کرتے ہیں لیکن سجدہ اللہ کو کرتے ہیں یاد رکھیں سجدہ اگر کوئی خانے کعبہ وہ کرے یہ بھی گناہ ہے بلکہ کہا جائے گا کہ ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں خانے کعبہ کی جانب لہذا اسلام میں سب سے اہم تعلیم تعلیم توحید ہے جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک سب سے زیادہ توجہ اگر کسی نے تمام انبیاء نے اگر سب سے زیادہ توجہ دلائی تو کس کی جانب توجہ دلائی توحید کی جانب واقع کربلا در حقیقت ایک 
و مارک ہے توحید ہے امام حسین علیہ السلام وسلم نے سب کچھ اللہ سبحان و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیا اور بعد میں جناب زینب صلوات اللہ وسلام علیہ اور امام زین العبدین علیہ السلاۃ والسلام جس طرح سے اسیر ہوئے اور جو مظالم سہے یہ سب کے سب اس توحید کے نظریے کو بچانے کے لیے اور اللہ کی بندگی کے لیے تھا لہذا امام حسین علیہ السلام وسلم کے لیے تمام مورخین نے مقاتل میں نقل کیا کہ جتنے جتنے مظالم بڑھتے چلے جا رہے تھے اصاب اور انصار کی لاشیں امام حسین اٹھاتے چلے جا رہے تھے اتنا اتنا چہرے پہ اطمینان تھا اور چہرہ نورانی سے نوناری ہو رہا تھا وجہ کیا تھی کہ امام حسین یہ قربانی اللہ کی راہ میں دے رہے تھے ہم اگر امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو کیسے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں اس امام حسین علیہ السلام وسلم کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کے دین کو بچانے کا درس دیا اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ہمیں عملی درس دیا کہ اپنی جان بھی قربان کر دو اپنی مال اپنا مال بھی قربان کر دو اپنی اولاد بھی قربان کر دو اور اگر گھر والوں کو اسیر بھی ہونا پڑے تو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کسی چیز سے دریغ نہ کرو اور جناب زینب صلوات اللہ وسلم علیہ کے مصائب کو اگر دیکھا جائے خصوصاً جب مقتل سے آپ کو گزارا گیا تو ایک وقت آیا کہ تمام بیبیوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا جناب زینب اور جناب ام کلثوم صلوات اللہ وسلم علیہ ما کے ایسے گریے تھے کہ مقاتل میں بیان ہوا کہ حتیٰ جانوروں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے ایک وقت آیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام وسلم کے جسم اطہر کے پاس آئیں اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام وسلم کے جسم اطہر کو اپنی آغوش میں لے لیا اب یا اس طریقے سے آغوش میں لے لیا کہ دونوں ہاتھوں کو امام کے جسم کے نیچے ڈالا اور امام کا سینہ اور جناب زینب کے سینے بالکل قریب تھے یا بلفاظ دیگر جناب زینب نے اپنا سینہ امام کے سینے پہ رکھ دیا یا یہ کہ امام کے جسم کے نیچے اس طرح سے ہاتھوں کو داخل کیا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اللہ تقبل منا حاد القربان یا اللہ تو مجھ سے اس قربانی کو قبول فرما اور بعض جگہ روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب زینب صلوات اللہ وسلم علیہ نے ارشاد فرمایا الہی تقبل منا قربان القلیل یا اللہ تو مجھ سے اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما تو لہذا یاد رکھیں کہ مجالے سے امام حسین علیہ السلام وسلم شرک نہیں ہے بدعت نہیں ہے بلکہ در حقیقت ایک سب سے بڑی تحریک ہے جس کا دار و مدار توحید پر ہے واقع کربلا در حقیقت تحریک توحید ہے اور جہاں جہاں مجلس ہوتی ہیں جہاں جہاں مجالس ہوتی ہیں در حقیقت وہاں وہاں پر مؤمنین کو تیار کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام وسلم کی راہ پر چلو جناب زینب صلوات اللہ وسلم علیہ کی راہ پر چلو اور امام زین العبدین علیہ السلام وسلم اور باقی شہداء کربلا اور اسیران کربلا کی راہ پر چلو اور دین خدا کو بچاؤ اور ایسی معرفت حاصل کرو کہ جو امام حسین علیہ السلاۃ وسلام چاہتے تھے خدا ون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلاۃ وسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطاہرین